வாலிபனாக இயேசுவை கண்டேன் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் நாங்க வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தத்தாமே நமக்கு ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக நம்மளோட ஜூம்ல நினைச்சிருக்கிற தேவி இப்போ நம்மள ஜபத்துல நடத்துவாங்க ஒவ்வொருக்கும் <laughs> தீர்மானங்களை எடுக்கவும் உங்களுக்கு என்று பிரயோஜனப்படவும் உதவி செய்யுங்க சுவாமி அப்பா நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாவற்றையும் சீராக்கி தாங்க சுவாமி எந்த இடைஞ்சல்களும் ஏற்படாத படிக்க ராஜா அண்டவரே அப்பா இந்த சாட்சி எங்கெங்கெல்லாம் போய் சேர வேண்டுமோ அண்டவரே தங்கு தடையின்றி ராஜா போய் சேர உதவி செய்யுங்க முழுவதும் கற்பிப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசிமன் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இப்பொழுதும் கெசியாவோடு சேர்ந்து நம்ம கத்துறது ஆராதிப்போமா ஒவ்வொரு கெசியா இந்த வருடத்திலையும் புதிய வருடத்தை நம் இந்த புதிய வருடத்திலையும் நாம் வந்திருப்பது கருத்துடைய பெரிதான கிருபை நாம் ஒரு பாடலை பாடி நம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம்
அனுபவங்க <laughs> வைக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருந்திருக்கும் அது என்ன காரணம் எங்களோட நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் முதல்ல பேனலிஸ்ட் எல்லாருக்கும் என்னுடைய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் எங்க அப்பா வந்து ஹி ஹீ ஃப்ரம் பிளேஸ் கால் சக்ரா கோவில் திரும்பி அவங்க சின்ன வயசுலயே வந்து அங்க மிஷினரிஸ் எல்லாம் அங்க வந்து ஊழியம் பண்ணுவாங்க அங்க இன்னும் கூடமே எங்க ஊர்ல வந்து அன்றைக்கு மிஷினரிஸ் கட்டின சேஷனா இன்னமும் இருக்கு ஸோ எங்களுடைய எங்க ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பொதுவாக எல்லாருமே கிறிஸ்டியன்ஸ் தான் எல்லாம் எல்லாருமே ரிலேஷன்ஸ் மாதிரி அப்போ அந்த டைம்ல வந்து எங்க ஊரு தொடப்பட்ட ஒரு முக்கியமான காரணம் வந்து அந்த பகுதியில ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருந்த அதாவது நான் சொல்றேன் தாமஸ் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் வந்து ஆஹ் எங்க ஊருடைய பெல்ட் அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல அதாவது சிவகாசி சங்கரம் கோவில் அப்படின்ற இந்த பெல்ட் ஸ்ரீவிழி பிரிந்து சங்கரம் கோவில் வரும் இந்த பெல்ட்ல வந்து அங்க வந்து ஒரு பெரிய இம்பாக்டிங் மினிஸ்ட்ரி அவர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒரு பயோகிராபி வந்து நீங்க யூடியூப் நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ எங்க எங்க அப்பாவுடைய ஒரு வாங்க என்னன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு ஊழியக்காரனா வரணும் அப்படின்றது அவனுடைய வாங்கறதுனால நான் பிறந்தப்பவே அவங்க வந்து என்ன வந்து ஊழியத்துக்காக அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணி எனக்கு வந்து அந்த வேக்லேண்ட் அப்படின்னு அந்த விஷயம் பேர் தான் எனக்கு வேக்லேண்ட் அப்படின்னு அவங்க பேர் வச்சாங்க ஸோ தட் நான் ஆண்டுடைய பெருசாகி ஆண்டோட ஊழியத்தை செய்யணுன்றது எங்கள் பெற்றோருடைய ஒரு பெரிய வாஞ்ச அதனால வேக்லேண்ட் அப்படின்னு அந்த விஷயங்களுடைய நேம் எனக்கு சின்ன வயசுல பிரிஸ்ட் பண்ணும் போது எனக்கு அந்த பேர் கொடுத்தாங்க இருந்திருப்பாங்க <laughs> 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 பழங்குடியில ஸ்ரீனிவாஸ் காலேஜ் அங்கதான் முடிச்சாங்க அங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்க சென்னைக்கு அவங்க ஒர்க் ஆக வந்தப்ப வந்து சிவில் சப்ளைஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு ஒரு டைம்ல நாங்க வந்து அப்போ பெரம்பூர்ல ஏஜி சேர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருந்தோம் சின்னல இருந்தே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா ஒரு எப்படி நடத்தணுமோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவலா இப்படி போய் பாசிட்டிவ் நடத்தினாங்க <laughs> 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 அதே போல அப்பா வந்து அந்த அந்த டைம்ல வந்து சேர்ச் ஒரு எல்டரா இருந்ததுனால சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்க பையன் எப்படி இருக்கிறான் எப்படி பண்றான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
நான் பண்ற ஸ்டேட்டையும் சொல்லுவாங்க நான் சொல்ற வாசனத்தையும் சொல்லுவாங்க சின்னத்துல கண்டிப்பாங்க சின்னத்துல வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அதனால ஒரு விசாரிப்பு இருந்துச்சு அதே நேரத்துல தனிப்பட்ட முறையிலையும் வந்து நிறைய வசனத்தை சின்ன வயசுல நான் பிடிச்சிருக்கோம் நிறைய வசனம் அதாவது சங்கீத விஷயங்கள் ஆல்மோஸ்ட் அதாவது நிறைய சங்கீதம் மோர் தேன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சாங்ஸ் இருக்கும் அது மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆஹ் மேபி இப்ப கேட்டீங்கன்னா கூட சில இருந்தா நான் சொல்லுவேன் அப்போ சாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டென் ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்படி வந்து அது இம்பார்ட்டன்டான சாங்ஸ் சாங்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் சின்னது இருந்து இந்த சாங்கு தான் நாங்கள் மனப்பூர்வம் பண்ணியிருப்போம் இன்ஃபேக்ட் நான் அதான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது எங்களுக்கு ஏதாவது எங்க வீட்டுல வரவங்க என் ரிலேஷன்ஸா இருந்தோம் யார் வந்தாலுமே எங்களை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சரி சங்கீதத்தை சொல்லுவா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எங்களை சொல்லி வச்சு கேட்பாங்க எங்க சேர்ச்சில் இருக்கிற இன்னும் சொல்லணும்னா எங்க சேர்ச்சில் இருக்கிற ஒரு அப்போ இருந்த ஒரு வயசான ஒரு ஒரு ஐயா ஒருத்தர் இருந்தாங்க அவங்க அவங்க பேர் எதுக்கு நான் நல்லா வசனம் சொல்றேன்னு சொல்லி என் பேர ஜாஷ்மான் சொல்லி அவங்களுக்கு அவருக்கு வச்சாங்க அவங்க பேரண்ட் வச்சுக்காங்க இனிமே அவரு அவர் இருக்கிற அவரை மீட் பண்ணுவேன் அவருக்கு என்னுடைய பேர் என்ன வந்து வசனம் சொல்றேன் அப்படின்றதுனால என் பேர வச்சாங்க எல்லாம் சின்னதுல இருந்து என் பெற்றோர் வந்து எங்களுக்கு என்ன ஸ்பிரிச்சுவலா என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ என்ன கைட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாங்க கொஞ்சம் வளர்ந்து வந்த அப்புறம் நாங்க சண்டே கிளாஸ் போகிறதுல இருந்து நாங்க சேர்ச்சில் உட்கார்ந்து உட்கார பாஸ்வேர்டு பிரச்சனை கேட்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது எங்க அப்பா வந்து ஒரு நோட்டு கொடுத்துட்டு அந்த நோட்டுல பாஸ்வேர்ட் சொல்ல எல்லா மெசேஜ் வந்து நோட் பண்ண சொல்லுவாரு வீட்டுல வந்து அவங்க கேட்பாங்க ஆஹ் அதே நேரத்துல ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாலோ அப் என்னென்ன செய்யணுமோ எல்லாமே பண்ணாங்க அதுக்கு முன்மாதிரியே நான் வந்து என் பெற்றோர் அப்பா எங்க அப்பா ஒரு நல்ல பிரேயர் வாரியம் எவ்ரி மார்னிங் காலையில எழுப்பின உடனே ஜெபன்னா அவரு ஜெப சத்து தெரியலாம் ஜெபிக்கலாம் அவர் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டு அப்புறம் ஆஹ் அவர் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டு அப்புறம் அவர் மறிக்கிற அந்த நாள் வரைக்கும் திருத்த டே ஆஃப் டெத் அவர் வந்து அந்த மார்னிங் பிரேயர்ஸ் விடவே இல்லை அவரு 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 ஆக்சிடென்ட் ஆன அந்த டைம் எங்க அப்பா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரோட் ட்ராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ல அவரு சஸ்டைன் இன்ஜுரிஸ் அண்ட் தட் லெட்டும் லெட் டு டெத் அப்போ வந்து அது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அந்த ரீசனே வந்து அந்த அந்த ரீசன் சொல்ல முடியாது அந்த ஆக்சிடென்ட் அந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி மார்னிங் பிரேயருக்கு ஒரு சேர்ச்சிக்கு போற போகும்போது தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்குது சோ அவருடைய ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பத்துல இருந்து ஒரு முடிவு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இயர்லி மார்னிங் பிரேயர் வந்து அவர் வந்து கம்மியூட் பண்ணிட்டே இருந்தது அது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு லெசனா இருந்துச்சு வீ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோவிங் இப்ப என்னோட ஊழியத்துல அன்னைக்கு இந்த பெற்றோர்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த அந்த உபதேசமும் அந்த அதாவது அன்னைக்கு அவங்க சொல்லி கொடுத்த ஆஹ் அந்த அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மேட்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நடத்துற விதம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு நாங்க ஊழியத்துக்கு வரும்போது அதெல்லாம் ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கு ஏன்னா இப்ப போய் இந்த வசனத்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு மனப்பாட பயிர் இருக்க முடியாது ஆனா அன்னைக்கு படிச்சது இன்னைக்கு வசனம் பண்ணும் போது ஒரு ஊழியத்துக்கு என்ன செய்யும் போது அந்த வசனம் தான் வந்து கீப்ஸ் கம்மிங் சரிங்களா நம்ம வந்து உட்காந்து வசனம் புரட்டிக்கெல்லாம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வெட்டி சொன்னாலே போகும் இந்த வசனம் எல்லாம் அப்படியே மனசுல இருக்கிறதுனால இந்த பெஸ்ட் கீப் ப்ராப்டிங் அப் அதனால அந்த ஊழியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதனால அந்த சின்னுடைய சின்ன ஆஹ் அந்த வயசுல இருந்து என்னுடைய அந்த தீன் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எங்க எங்க பிரச்சோடைகள் வந்து நல்ல ஸ்பிரிச்சுவலா கைட் பண்ணாங்க என்னுடைய வளர்ப்பு அதே நேரத்துல பாஸ்ட் அவங்களுடைய இன்னைக்கு அதாவது ஏன் இதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல பாஸ்டர்ஸ் வந்து பாஸ்டர்ஸ் வந்து பெற்றோர் வந்து ஒரு அவங்களுடைய அவங்களுக்கு ஒரு சேர்ச்சி சேர்ச்சி பேசி அதோட போயிருக்காங்க ஆனா அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது பாஸ்டர் வந்து எங்களை கூப்பிட்டு என்ன படிக்கிறோம் என்ன ரேங்க் வாங்கணும் ஆஹ் கூப்பிட்டு கேட்பாரு வீட்டுல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்பாரு எங்களை கடிச்சிருக்கிற காது பிடிச்சி திரும்பி இருக்காரு பைப்ல அடிச்சிருக்கிறாரு நான் நினைச்சிருக்கோம் அவன் உங்க பையன் அடிக்கலாம் என்னையும் அடிக்கிறதுலாம் எங்க அப்பா இப்படி கேட்டு இருக்கிறேன் அப்ப எங்க அப்பா சொல்லிருக்கிறாரு ஒரு பாஸ்டர் தான் அவர் உன்னை அடிப்பாரு உரைப்பாரு நான் என்ன உன்னை கண்டிக்கிறோம்னா எல்லாத்தையும் அவர் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி எங்க அப்பா சொல்லிருக்கிறாரு அப்படி பாஸ்டர் வந்து அப்போ எங்களுக்கு பாஸ்டர் வந்து ஒரு ஊழியக்காரனா மட்டும் ஒரு பாஸ்டர் மட்டும் இல்ல ஒரு தகப்பனா பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோ பத்தியும் பாஸ்டர் வந்து ஏற்படுத்தினா அந்த விதத்துல எங
so romba nerthe solringa lot of lessons to be learned as how mentoring pillaingala avikuriya petrora nam eppadi avangala mentor pananu adhe velaila we should allow as parents we should allow pastors also to have a role in upbringing our children abindrada ninga romba alaga sonninga ye abin solla ivik vandu adu mostly the parents vandu avan church ku ponuma vanduma abin irukanga but adu illa church la kuda paakala nasseengala அந்த 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 ஆதிகத்தை வந்து பெற்றோர் வந்து பாசம் கொடுத்தீங்கன்னா பைபிள் வசனம் இருக்குது சாமுவில் என்னும் பிள்ளைகளா ஏலி குறிப்பாக வளர்ந்தான்னு சொல்லி ஒன் சாமல் த்ரீல இருக்குது அப்போ ஊழியக்காரர் முன்பாக பிள்ளை வளரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அது அது வந்து இன்னைக்கு குறிய பெற்றோர் வந்து அதை கொஞ்சம் அத வந்து கொஞ்சம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கலாம்தான் அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நான் நல்ல தாட் ரோவை சோ பாஸ்டர் இவ்வளவு நேரம் அப்பா அம்மா உங்க பாஸ்டர் அவங்களுடைய ரோல் இன் அப்ரிங்கிங் யூ ஆஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் சைல்டு நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க பட் அந்த நேரம் உங்க மனநிலை எப்படி இருந்தது இன்னொரு கேள்வி அப்பா நீங்க ஊழியக்காரர் ஆகணும் அப்படின்னு அப்பா அம்மா விரும்பி இருக்கலாம் நீங்க என்ன விரும்புனீங்க வாட் டிட் யூ வாண்ட் டு பிகம் அதாவது சார் இப்போ அதாவது இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் வந்து வேற அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டம் வந்து ஒரு டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து நிறைய வேரியஸ் தாட்ஸுக்கு இன்னைக்கு வந்து இடம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு உண்டாகுது ஆனா அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வீடு வீடு விட்டா எங்க டிச்சாச்சு இதுதான் வந்து ஒரு இதுவா இருந்துச்சு அப்போ எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எங்க எங்களுடைய என்னுடைய எல்லா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சேர்ச் சரௌண்டிங் ஆக தான் இருந்துச்சு சேர்ச் பேஸ்டா தான் இருந்துச்சு ஆஹ் என்னதான் எங்க பெற்றோர் வந்து இப்ப நீங்க இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்க அவங்களுடைய பெற்றோருடைய மாஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் பெற்றோருடைய மாஞ்சி வந்து எனக்கு ஊழியர்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் பட் ஆனா ஆஹ் அந்த ஏஜ்ல ஆஹ் அதாவது என்னுடைய டீன்ல இருந்து அந்த யூத் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒவ்வொரு எவ்ரி யூத் ஹேஸ் இஸ் ஓன் வேஸ் விஷயம் நாம வந்து ஒரு ஒரு தாட்ஸ நம்ம கிரியேட் பண்ணி அப்படின்னு ஒண்ணு வந்தா மட்டும்தான் வந்து நம்ம அந்த ஒரு இதுக்குள்ள வர முடியும் அதாவது ஆஹ் ஊழியம் அப்படின்னு அவங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒண்ணு இருக்குது ஆனா எப்படி என்னுடைய மனநிலை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா எப்படி செய்யணும் எப்படி ஆகணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வாஞ்ச இருந்துச்சு இன்னொன்னு அப்பா ஊனியம் செய்யறாரு அதனால நம்மளும் ஊனியம் செய்யணுமா அப்படின்ற கேள்வி கூட எனக்கு உள்ள இருந்தது உண்டு அதனால அந்த இயர்லி யூத் வரைக்கும் நிறைய தாட்ஸ் இப்படி ஆகணும் இப்படி படிக்கணும் இப்படி செய்யணும் நான் வந்து ஒரு ஆக்சுவலா நான் மெடிக்கலுக்காக ட்ரை பண்ணேன் மெடிசன் படிக்கணும்ன்றது ஒரு ஒரு பெரிய வாஞ்சியா இருந்துச்சு அதுக்காக ட்ரை பண்ணேன் ட்ரை பண்ணி அது கிடைக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நான் வந்து ஃபிசியோதெரப்பி ஒர்க் பண்ணி சரி அது அது ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொல்லி முயற்சி செய்யணும் அதனால எங்க அப்பாவுடைய எண்ணங்கள் பெற்றோருடைய எண்ணங்களுக்கு ஊழியம் செய்தா இருந்தாலும் என்னுடைய எண்ணம்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் வேர்ல்டியா நம்ம இப்படி ஆகணும் இந்த ஸ்டேட்டஸ்ல வரணும் இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய எண்ணம் இருந்துச்சு அது கால போக்குல மேபி ஜஸ்ட் டுக் டிஃபரெண்ட் வே ஆக்சுவலி அப்படிதான் சொல்லணும் பட் ஆனா என்னுடைய அந்த ஆரம்ப பருவத்துல நிறைய விருப்பங்கள் ஒரு அதாவது ஒரு சராசரி ஒரு 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 மாலிபனுக்குள்ள என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்குமோ இப்படி ஆகணும் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அப்படிதான் என்னுடைய மைண்ட் செட்ல இருந்துச்சு சோ அந்த மைண்ட் செட்ல இருந்து கத்தர் உங்களை தன்னுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற எப்படி உங்களை பண்படுத்தினார் எப்படி உங்களை திசை திருப்பினார் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்பா வந்து மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்தார் நைன்டி ஒன்ல அது வரைக்கும் வந்து இதையும் நான் சொல்லணும் நைன்டி ஒன்ல அவர் மினிஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது அதுக்கு முன்ன வரைக்கும் அவர் வந்து நான் சிவில் சப்ளைஸ் வந்து அப்பா வந்து குவாலிட்டி செக் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் சிவில் சப்ளேஷனா தமிழ்நாடு பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சட்டம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்கி இங்க ரேஷன் சப்ளைக்கு கொடுக்கணும் இந்த ஒர்க் இதை வந்து செக் பண்ணி வாங்குற பொறுப்பு வந்து என்ன பொறுப்பு இதுல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 
ಫಾರಿನ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ அப்போ <laughs> என்னுடைய ஒரு மாஞ்சு என்னன்னா அப்பா அவங்க அப்பா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது நல்லா இருந்தோம் அப்பா வேலையை விட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு வந்தப்போ நமக்கு வந்து இவ்வளவு கஷ்டமா வருது அப்போ ஊழியம்னாலே ஒரு கஷ்டமான ஒரு பேஸ் தான் போல ஏன்னா அப்போ அந்த டைம்ல பாஸ்ட் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தார் பாஸ்டுக்கு டூ வீலர் கிடையாது மேபி இன்னைக்கு வந்து அவங்க அங்க ஆசு வச்சு நல்ல நிலையில வச்சுருக்கா பட் ஆனா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு அந்த டைம்ல மூணு பிள்ளைங்க ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப படகு வழியா கடந்து போனது வாடகை வீட்டுல வெஹிக்கிள் கிடையாது எங்க அப்பா வச்சிருந்த ஒரு ஸ்கூட்டர் கூட பாஸ்டர் கொடுத்துருக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருந்த பாஸ்ட் அப்ப வந்து ஊழியர்னாலே கொஞ்சம் கஷ்டம் ஆடு பிரச்சனை இப்படிதான் ஒரு மைண்ட் செட்டு எனக்குள்ள வந்துச்சு அப்போ அஹ் எங்க அப்பா என்னதான் ஊழியம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ள சொன்னாலும் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்ப ஊழிய வரப்பா நம்ம வந்து என்ன சில வேலை செய்து ஊழியர் செய்யறவங்க அப்பாவை சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருந்துச்சு ஆஹ் ஊழியத்துக்கு நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அப்பா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஹெல்ப் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் நான் வந்து படிச்சது அப்புறம் காலேஜ் இது போகும்போது அப்படி போய் போறோம் காலேஜ் போயிட்டு படிச்சுட்டு எப்படியாவது அப்ராட் போயிருந்தோம் போயிட்டு நல்லா சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிச்சுட்டு வந்து அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் மினிஸ்ட்ரியில அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் என்னுடைய மைண்ட் தாட்டா இருந்துச்சு அப்படி அப்படி இருக்கும்போது ஆஹ் ஊழியம் அப்படின்னா இப்போ என்னன்னா அப்போ டூ தௌசண்ட் ஒன்ல ஏஜிய விட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஆஹ் அவருடைய வெளியினை ஃபாலோ பண்ணதுக்காக ஒரு வந்து ஏஜிய விட்டு வெளியே வந்துட்டார் ஏஜி வந்து இட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அதுல இருந்து சரி ஒரு தனி ஊழியர் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்கியூர் அப்படின்ற பிளேஸ் வந்து ஒரு விஷயம் அதனால அங்க வந்து மிஷின் மிஷின் அது அங்க வந்து மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லி ஒரு டூ தௌசண்ட் ஒன் ஆகஸ்ட் எயிட்டீன்த் வந்து கொடுங்கூர்ல ஒரு ஃபர்ஸ்ட் சேர்ச் வந்து அப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க வித் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி பீப்புள் நாற்பது பேர் மோஸ்ட்லி அந்த அந்த சரௌண்டிங்ல இருக்கிறவங்க ஒரு சிலர் வந்து அந்த சேர்ச்ல அப்பா வளர்ச்சிக்கப்பட்டவங்க இவங்களும் வந்து இந்த அப்பா ஆரம்பிக்கிற இந்த சபையில வந்து இப்ப வரும்பொழுது இப்போ எனக்கு வந்து இங்க பொறுப்புன்றது இங்கதான் ஆரம்பிக்கு அது வரைக்கும் அங்க இருக்கிற வரைக்கும் பெருசா இல்ல சேர்ச்ச தீன் பண்ணுவோம் சேர்ச்ச இருப்போம் சேர்ச்ச வேலைகளை செய்வோம் பாஸ்டர் ஹெல்ப் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் இருந்துச்சு ஆனா இங்க வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒண்ணு வருது இப்ப இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை என்னால தட்டி கழிக்க முடியல ஏன்னா அப்பா ஆரம்பிக்கிற சேர்ச்சு அப்பா வந்து பாஸ்டரா இருக்காங்க அங்க வந்து சீனியர் பாஸ்டர் இருக்கிறாரு அப்பா வந்து அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டரா இருக்காரு நான் கூட சும்மா போயிட்டு இங்க வந்து அப்படி சுச்சுவேஷனுக்கே சேஞ்ச் ஆகாது இப்போ ஊழியத்துக்கு நான் வந்து கட்டாயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலையில வந்துட்டேன் இப்ப எங்க அப்பா என்ன பண்றாருன்னா காலையில பேருக்கு வா காசு பெல்ல வந்து கிடைச்சு வந்து பாட்டி பாடு வந்து நான் ஆரம்பிச்சு பண்ணு இப்படின்னு சொல்லி என்ன வந்து இங்க வந்து அவர் வந்து அவர் என்ன புஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது இங்க எனக்கு வந்து இங்க ஐ ஃபெல்ட் இங்க வந்து அமை பீங் புஷ் ஃபார் த மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு இது நான் சொன்னேன் நீங்க அழைச்சு நீங்க அழைப்பு வச்சு வந்து நிறைய ஆண்டு என்ன கிட்டோம் நான் அழைச்சு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் அது அவர் உடனே சொல்றேன் நீ அழைக்கும் போது வா அது நீங்க வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய உதவி செய்ய அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ஆனா அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பா கூட இருந்த எல்டர்ஸ் பாஸ் எல்டர்ஸ் கூட பாட்டு ஒரு நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதனால அவன் என்ன பாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சும்மா பின்னாடி ஒரு மைக்க ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க நான் பாட்டு பாடிட்டு இருப்பேன் ஒரு பேரண்ட் சும்மா சொல்லு அப்பா கூப்பிடுறாரு அப்பா பால சொல்ல சொல்லிட்டு அப்படியே பாடிட்டு அப்படி இருப்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து 
என்ன சேர்ந்து இருக்கிற மக்கள் மூலம் நீ தான் தப்பி பாடணும் நீ தான் வசி பண்ணணும் நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் அவரை பேசுவாங்க நேரத்துக்கு கேட்பா இவனும் எங்க அப்பா ஒரு பக்கம் சொல்றாரு சேர்த்துல இருக்கிற எல்லர் இவங்களும் வேற வந்து எனக்கு பிரசன் பண்ணி செய்யணும் ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி ஒரு வழியா அவங்க பாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து நின்று பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சேன் அந்த பாட்டு பார்க்கும்போது கூட அந்த கீழே இருக்கிற அந்த பாட்டு புக்கு எல்லாம் பார்த்து இருப்பாரு சேனல்ல பாடுறது கூட ஒரு சின்ன அச்சம் இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஒரு வெக்கம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு அந்த அந்த டைம்ல வந்து எல்லாருமே சந்திக்க கூடிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை தான் மேபி எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியா அந்த சிலர் இருப்போம் அதான் அவங்க நான் சொல்லல ஆனா எப்படி ஒண்ணு இந்த பேஸ்ல கடந்து வரணும் அப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்ல இருந்து பாட ஆரம்பிச்சு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒர்க்கிங் பண்ண அண்ணன் ஒரு சகோதரர் இருப்பாங்க சுரேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அண்ணன் தான் வந்து ரெகுலராக வந்து சேர்ச்சில் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்க வந்து இன்னைக்கு ஜாஷ்வா வர்ஷிப் பண்ணணும் சொல்லிட்டு தபான் ஒரு பெரிய உள்ளத்துக்கு தலை போட்டு மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் அதுவும் நான் உதவி சொல்ல நீ ஜீன் வர்ஷிப் பண்ணுங்க நீ பண்ண பண்ண நான் கூட இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் சேர்ச்சில் வர்ஷிப் பண்ணவும் ஆரம்பித்தேன் வர்ஷிப் பண்ணும்போது எல்லாரையாவது ஒரு ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங் வந்து வர்ஷிப் பண்ணும்போது இடத்துல வந்துச்சு அதுக்கும் ஆண்டு வந்து அந்த நேரத்தில் அழைப்பு <laughs> அன்னைக்கு நான் அந்த இடத்துல நின்று வசிப் பண்ணும்போது தான் ஐ ஃபெல்ட் காட்ஸ் கைடன்ஸ் அந்த தேவனுடைய அந்த ஒரு சின்ன ஒரு தொகுதல் இல்ல ஆண்டு வந்து என்னை இதுக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்றத நான் அந்த இடத்துல நின்று உணர ஆரம்பிச்சேன் ஆனா அன்னைக்கு அவர் என்ன கொண்டு வந்து ஒரு தாக்கமா சொல்லி இருக்கீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு அன்னைக்கு நான் வாசி பண்ணும்போது ரியலி அன்னைக்கு அவர் சொன்னது அருமையா வாசி பண்ணல ஏன்னா நின்று பின்னாடி வேண்டி இருக்கேன் இவன் நீ தான் வாசிப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சுரேஷன் தான் வந்து அவங்க சொல்றேன் எங்க அப்பா வந்து அப்ரிசியேட் பண்ணி நல்லா பண்ணடா நல்லா வாசி பண்ற நீ வந்து ஒரு வாரம் நீயும் ஒரு வாரம் சுரேஷன் நீங்க மாறி மாறி வாசி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மினிஸ்ட்ரிக்கு வாசி பண்ண வந்துச்சு அப்புறம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரேயர்ஸ் நடக்குது நடக்கும் வாசிங் நடக்கும் போது பண்ணி கொண்டாடும் வர்ஷிப் பண்ண நீ கொஞ்சம் பிரேயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு வர்ஷிப் பண்ணது கூட பண்ணிடுவோம் ஆனா பிரேயர் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நடக்கிறது பெரிய விஷயம் அது அது பாட்டு பாடிச்சு இருப்பாங்க ஏன்னா வார்த்தைக்கு வராது இல்லைங்களா அந்த டைம்ல அது நம்ம ஒரு என்ன சொல்லி கொடுத்தாருன்னா டெய்லி வந்து ஒரு ஒரு ஒன்னாவது நீ பிரே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு ஏன்னா அந்த டைம்ல ஒரு அந்த பிரேயர் லைஃப் அப்படின்னா வந்து டூ அதாவது டூ கோ அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்துச்சு ஒரு போயிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பிரேயர் பண்ணிட்டு போனோம் சேர்ச்சி போன பிரேயர் பண்ணணும் ஒரு இடத்துல காலையில எழுதணும்னு ஒரு சின்ன பிரேயர் பண்ணிட்டு போயிடணும் அப்படிதான் இருந்துச்சு ஆஹ் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்பா வந்து ஊழியத்துல வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆண்டுகளுடைய திருமையும் என் கூட இருந்துதான் உணர முடியுது ஏன்னா என்னன்னா ஏகண்டமே இருந்தாலும் கூட ஆண்டுடைய திருவ இருந்தா மட்டும்தான் ஊழியத்துல வந்து யூ கேன் கோ எக்ஸாம் ஆக முடியும் அப்படின்றத இவரோட லைஃப் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸாம் அப்புறம் அந்த அந்த கொஞ்ச நேரம் ஜோ பண்ணும்போது பத்து நிமிஷம் ஜோ பண்ணிட்டு எங்க அப்பா எடுத்து கொடுத்துருவேன் நீங்க ஜோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க பட் தென் கேன் டைம் அப்போ ஒரு நாற்பது நிமிஷம் இருந்து ஒரு மணி நேரம் கூட பாசிங் இருந்து ஜெபிக்க ஆண்டு வந்து திரும்பி செய்தார் அப்போ இதெல்லாம் வந்து ஊழியத்துல வந்து ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுத்து செய்யும் போது டக்டர் இந்த எப்படி என்ன ஊழியத்துல இதுதான் என்னுடைய நான் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஊழியக்கார நினைக்கல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டு வந்து நடத்தி வந்த விதம் அவனுடைய திரும்ப அப்படியே கத்தல் என்ற ஊழியத்தின் பாதையில எங்க அப்பா இருக்கும் போது அஹ் ஒரு ஒரு முறை ஈவினிங் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈவினிங் இங்கிலீஷ் சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் விருப்பப்பட்டு இங்கிலீஷ் சர்வீஸ் வந்து சர்ச்சில ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கிலீஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கிலீஷ் சர்வீஸோடைய வேர்ஷிப் மெசேஜ் எல்லாமே நானாக இருந்தேன் இப்படி ஆண்டு வந்து ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் பேச மினிஸ்ட்ரியில் என்னை வழி நடத்திட்டு வந்தாரு அது வந்து பியூட்டி ஐ வில் சேட் இட்ஸ் காட்ஸ் கிரேஸ் 
எப்படி உருவாக்குகிறார் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா நீங்க சொன்னீங்க உங்களுடைய விருப்பம் ஆண்டவர் மாற்றி கர்த்துடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை உங்க வாழ்க்கையில அழகா நிறைவேற்றி கொடுத்திருக்கிறார் தொடர்ந்து ஒரு சில காரியங்கள் நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னால ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பேனலிஸ்ட் கிட்ட இருந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம தொடர்ந்து உங்களுடைய ஊழிய அனுபவங்களை நம்ம பேசுவோம் பாஸ்டர் இப்பொழுதும் நம்ம கெசியா முதல் கொஸ்டினை கேட்கிறாங்க கெசியா ஒருத்தனை <laughs> ஒரு மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து ஒரு நாள் வந்து அது வந்து ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் போல இப்ப ஒரு சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா வளர்த்தாங்க அந்த ஸ்பிரிச்சுவலா வளர்றதுக்கு நான் இடம் கொடுத்தேன் சரிங்களா ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு சேர்ச் இருந்துச்சு ஒரு நல்ல பாஸ்ட் இருந்தாரு சேர்ச் சர்க்கிள் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா எங்க சர்ச்சுக்கு போறோம் எந்த பாஸ்டர் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் வேறு வெரி இம்பார்ட்டன் இன் பில்டிங் அப் யோர் யோர் யூத் ஃபுட் மினிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஏன்னா இவங்க எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இவங்க எல்லாமே வந்து நம்முடைய இந்த இந்த மினிஸ்ட்ரி பில்டர்ல ஒரு ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அன்னைக்கு பாஸ்டர் எங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனையா இருந்தாரு எல்டர்ஸ் இருந்தாங்க இவங்க நல்ல ஆலோசனையா கொடுத்தாங்க ஆஹ் எங்களுக்கு எங்க பெற்றோர் வந்து அவங்களும் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க எனக்கு நிறைய பெற்றோர் அது ப்ராப்பராக செய்தில்ல ஸ்கூலுக்கு போதா பிள்ளை வருதா படிக்குதா உங்க பண்ணா இவ்வளோதான் ஆனால் எங்க பெற்றோர் வந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அக்கடமி கொடுத்தாங்க அதை அதை விட அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல கொடுத்தாங்க அவங்க எங்களை ஜாப் பண்ண வைக்கிறது குடும்பமாக நாங்கள் சேர்ந்து ஃபேமிலி பேர் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் எங்க அப்பா அந்த டைம்ல கூட ஒரு சின்ன வேர்டு எடுத்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க அதே நேரத்துல சேர்ச்சிலையும் பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா எல்லாத்துலயுமே நாங்க இருப்போம் எந்த ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் இதுல நான் இருப்பேன் அதை வந்து முக்கியப்படுத்துவாங்க சரிங்களா ஆஹ் அந்த அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய அதாவது ஈவன்தோ ஐ ஆர் ஸ்பேஸ் ஃபார் மை ஓன் திங்ஸ் சரிங்களா அதுல வந்து ஒரு பெரும்பாலான ஒரு நேரத்தையும் ஒரு விருப்பத்தையும் வந்து சப சர்ச் சர்ச் பேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்கும் போது நிச்சயமா அதுதான் ஒரு ஸ்ட்ராங் பவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஏன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் ஊழியர் ஒரு ஊழியர் வந்து அப்படியே ஒரு பிள்ளர் ஆயிட முடியாது சரிங்களா அஸ்தி வாரத்துல இருந்துதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமான அந்த முன்னேற்றம் வரணும் அதுக்கு இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியம் அதனால சர்ச் ஆஸ்டர் பெட்ரோல் என்வாயன்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு பெற்றோர் வந்து சர்ச்சுக்கு பிள்ளை பிள்ளையா ஆயிடுங்க எங்க சர்ச்சுக்கு கூட ஏமா உன் பிள்ளை வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அவங்க தூங்குறா பஸ்ட் அப்படின்னு பிரதமா இருக்கும் நம்ம கீழே ஏன்னா பெற்றோர் வந்து பிள்ளைங்க பிள்ளைங்க மேல அவங்க அவ வேலை செய்யறா அவ படிச்சா அதனால அவ தூங்குறா அப்படின்றதுதான் அவங்களுடைய இதுவா இருக்கு தவிர தேவ சமூகத்துல வந்தாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் நீங்க பெற்றோர் வந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல மறக்கலாம் ஆண்டோட சமூகத்துல வந்தா மட்டும்தான் ஒரு ஞானம் வரும் நீ எவ்வளவு படிச்சாலும் சரி என்ன பண்ணாலும் சரி சி குரோத் பிளஸ்ஸிங் அப்படின்றது வந்து இட் கம்ஸ் ஒன்லி ஆஹ் எங்க இருந்தா தேவ சமூகத்துல இருந்து மட்டும்தான் வரும்ன்றத நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் கேட்கக்கூடிய வாலிபர்களுக்கும் சொல்றேன் நீங்க வந்து யூஸ்ட் ரூட்டட் இந்த சேர்ச் ரூட்டட் இன் காட்லி என்வாயன்மெண்ட் அப்போதான் வந்து நீங்கள் வேறூண்டி வளர்ந்து மிகுந்த கடிகளை நீங்க கொடுக்க முடியும் கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாட்டப்பட்டவர்கள் தான் சரிங்களா அவர்கள் தான் செழித்திருப்பார்கள் ஆஹ் அப்போ நாட்டப்படாம வந்து நீங்க வந்து செழிக்க முடியாது அதனால ஆஹ் இந்த இந்த பீங் ரூட்டட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்துக்கு அது எனக்கு சேர்ச்ச நல்ல ஒரு ஆலயத்துல நல்ல ஒரு சபைய நல்ல ஒரு ஊழியர்காக ஊழியர் செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்துச்சு 
ஸோ கர்த்தருடைய சபையில நம்ம நாட்டப்படும் பொழுது வி வில் பி ஃபிளரிஷிங் அப்படின்னு சொல்லி அழகா அந்த வருஷத்துல போட்டு காமிச்சாங்க ஸோ தொடர்ந்து நம்ம ஹேனா உடைய கொஸ்டின்க்கு நேரம் நம்ம கடந்து போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஹேனா விருப்பப்படுறாங்கிருப்பாங்க <laughs> So, what is your counsel on that? Hmm. Yeah. 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 ஒளியத்து ஒளியத்துக்கு வந்து இப்படி இருக்கிறதுக்கு நம்ம போயிட்டு அப்பா வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு அப்போ என்னுடைய வாஞ்ச நான் காலேஜ் படிச்சு முடிச்சு ஒரு ஒன் இயர் இங்க ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய மைண்ட் சாட் எல்லாம் அப்ராட்ல இருக்கு ஏன்னா என் கூட படிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அஹ் ஒரு சில வந்து மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரிஸ் போயிட்டாங்க ஒரு வந்து ஆஸ்திரேலியா போயிருந்தான் அப்போ வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் வாட ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ என்னுடைய மைண்ட் வந்து சரி அப்பா போனோம் அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்பாட்ட சொன்ன டேடி மாதிரி போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன ஊனி இருக்குதுன்னா எடுத்து செய்யணுமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது உம் இல்ல இல்ல அப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் என்ன கம்பல் பண்ணுவேன் விருப்பம் ஆண்டு எப்படி நடத்துறாரோ அது மாதிரி நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் அப்போ நான் வந்து ஒரு அது ஏஜென்சி மூலமா அப்ராட் கொடுத்துட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவங்க வந்து என்னுடைய அகாடமிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன கால் ஃபார் பண்றாங்க இது மாதிரி நான் வந்து ஒரு நாள் இன்டர்வியூ இருக்கும் எப்படி ஷார்ட் லிஸ்ட் நீங்க கட்டார் அப்படின்னு தோஹா அப்படின்னு நீங்க போகணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சார் அப்படிங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு எல்லாம் அக்காமடேஷன் எல்லாமே பேசிட்டாங்க அப்படிதான் பேசிட்டாங்க இன்டர்வியூ வருது இன்டர்வியூ நான் வந்து ஒரு ஒரு டூ டேஸ்ல உங்களை கால் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ அந்த டூ டேஸ்ல இருக்கிறது ஒரு பெரிய போராட்டம் மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டு போனோமா அப்பாவுக்கு ஊழியர்ல சப்போர்ட் பண்ணணுமா ஏன்னா அந்த டைம்ல எனக்கு ஒரு தம்பி இருக்கிறான் அவன் வந்து அந்த டைம் நான் ஸ்கூலி அவன் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் அவன் வந்து ஸ்கூல் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கூல் முடிக்கிறான் அப்போ அவன் அவன் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணட்டும் அவன் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போய் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படி அப்பாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்துச்சு அப்போ டூ டேஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய குழப்பம் எனக்குள்ள போலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தீர்மானம் அதோட செவன் டேஸ் வீக் இருக்குது அதுல வந்து மண்டே டு சாட்டர்டே எனி டே எந்த நாள் கொடுத்தாலும் நான் வந்து அந்த இன்டர்வியூ போய் அட்டன் பண்ணுவேன் அது எப்படி எப்படிதோ அது உங்க விருப்பம் பட் அந்த சண்டே அவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னா நான் போக மாட்டேன் அதுதான் நான் உங்க ஊழியத்துக்கு வரணுன்றதுக்கான ஒரு ஒரு அறிகுறியை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரேயர் பண்ணிட்டு என்னுடைய அந்த மனசுல எழுத்து புலப்படுத்துக்கு என்ன ஒரு முடிவு கட்டி அப்போ டூ டேஸ்ல வந்து வெரி நெக்ஸ்ட் கால் வருது கால் வந்து அவங்க என் பேர் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃபைனல் இன்டர்வியூ வந்து கம்மிங் சண்டே அப்படின்னு அவங்க சண்டேன்னு அவங்க சொன்னாங்க சொல்லி சரி ஓகே அல் ஜஸ்ட் ஃபைவ் கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு அப்பவே புட்டி போட்டு ஆட்டுல எங்களுக்கு ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு நான் அப்படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சண்டே போகாம ஆஹ் அந்த இன்டர்வியூ நான் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் நேரம் அப்பா கிட்ட போனா டெடி ஆண்டு வந்து மனசு ஸ்லீப்ன்றத ஒரு வழிய வந்து என்கிட்ட தெளிவா சொல்லிட்டேன் எதுக்கு போனா நான் வந்து வெளியே நீங்க போல என்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் வந்து ஃபோர்கோ பண்ணிக்கல நான் ஊழியத்துக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் அப்போ அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா நீ எவ்வளவு ஊழியர் சொன்னா என்னுடைய வாஞ்ச ஏன்னா ஊழியர்ன்றது இப்படிதான் ஒரு ஆசிரியர் ஊழியத்தை தொடர்ந்து அவங்களுடைய குடும்பம் செய்யணும் பிள்ளைங்க பிள்ளைகள் செய்யணும் அத வந்து அது பைபிளிக்கு ஒரு லா கூட அப்ப நீ எனக்கு என் கூட இருந்து ஊழியத்தை செய்யணும்ன்றது என்னுடைய வாஞ்ச அப்படின்னு சொல்லி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல மினிஸ்ட்ரிக்கு ஃபுல் டைம் மினிஸ்ட்ரிக்கு நான் வரேன் இதுல இருந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் போகுது 
பாருங்க இது எல்லாமே வந்து தேவனுடைய வழி நடத்துதல் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா எங்க அப்பாவுடைய அன்எக்ஸ்பெக்டட் டெத் அந்த டைம்ல வரும்போது அந்த டைம்ல வரும்போது என்ன அட்லீஸ்ட் என்ன நான் என்னால வந்து ஒரு ஒரு மினிஸ்ட்ரியில நின்று ஏதோ என்னால முடிஞ்சுதோ என் ஒரு ஊழியத்தை செய்ய முடியும்ன்றதுக்கு என்னை நான் எச்சீவ் பண்ண வச்சது இந்த த்ரீ இயர்ஸ் அதனால அந்த த்ரீ இயர்ஸ் வந்து என்னுடைய ஒரு மோல்டிங் டைமா நான் பார்த்தேன் டூ தௌசண்ட் டென் ஜனவரி ஒன் எங்க அப்பா வந்து பாசிட்டிவ் அப்போ அந்த அந்த டைம் வரைக்கும் ஆண்டு வந்து எனக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஊழியத்தை பாதையில வழி நடத்தினாரு பட் இருந்தாலுமே பெரிய ஈடுபாடு அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது போவன் சில சில என்னுடைய வேலை என்ன பாட்டு பாட்னர் பிரைஸ் நடத்துறது வயசு நடத்துறது அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து பாஸ்டர் சன் இதை நான் இதை நான் செய்தேன் ஆனா என்னுடைய என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட் எங்க வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது டே ஆஃப் மை டேக்ஸ் எங்க அப்பா வந்து டுவெண்ட்டி ஜனவரி டூ தௌசண்ட் நைன் டிசம்பர் தேர்ட் வந்து வி மெட் வித் ஆக்சிடென்ட் ஒரு ஸ்பைனல் இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு ஸ்பைனல் இன்ஜுரி அப்படிங்கிறது ஸ்பைனல் கார்டு வந்து எம்பிஜ் ஆகி இந்த கழுத்துக்கு கீழே எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகல கம்ப்ளீட்டா பேரலிஸ் ஆயிடுச்சு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது டுவெண்ட்டி செவன் டேஸ் இ வாஸ் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் நியூ ஹோப் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டேட் பட்டில இருக்குது போனமலை ஹெய்வுட்ல அங்க வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் சைமன் ஹெர்க்குலிஸ் சொல்லிட்டு அவர் ரீசனா நீங்க கேள்வி கோவிட்ல ஒரு இறந்துட்ட ஒரு பாடி கூட புதைக்க விடாம பண்ணாங்க அந்த டாக்டர் ஆக்சுவலா அவரு தான் எங்க அப்பா ட்ரீட் பண்ண சைமன் ஹெர்க்குலிஸ் அப்போ அவரு ஆனாலும் <laughs> 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 அவர் இருந்தா தானே ஊழியர் செய்ய முடியும் அவரு அவர் ரொம்ப முக்கியமாச்சு நமக்கு அப்படின்றதுனால ஆஹ் அவரு எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல டாக்டர் நாங்க வந்து அவர் நீங்க சர்வைவ்னா ஓகே அது போதும் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் இருந்தேன் ஆனா ஜனவரி ஒன் டூ தௌசண்ட் டென் அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்க அந்த அவர் இறக்குற அதாவது டாக்டர் நீங்க கூப்பிட்டு சொல்றாரு அப்பா எந்த மூமெண்ட்ஸ் நாங்க கிடையாது உயிர் இல்லை வெறும் வெண்டிலேட்டர் மட்டும் தான் வந்து ஓடிட்டு இருக்குது அதுல தான் வந்து லங்ஸ் மட்டும் பெர்ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்கு ஹார்ட் பீட் ஆகுது மற்றபடி நோ நத்திங் டு பீட் டன் தான் எல்லாமே ஆரம்பிச்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு நீ சொன்னீனா வந்து நான் வெண்டிலேட்டர் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன் உயிர் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் எனக்கா தூக்கி வாரி கூட்டுது எப்படியாவது அவரை காப்பாற்றி சும்மாவது ஒரு வீழ்ச்சாரியாவது கூட்டுப்பட்டு உட்கார வச்சு அவங்க வச்சுது ஏன்னா அவரு இல்லாம நான் ஒரு ஸ்டேஜ் எடுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய டஃப்பான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எங்க அப்பா வந்து எல்லாருமே வந்து நல்லா எல்லா அவரு பேசுறது எல்லாம் எல்லா விசுவாசிக்கலாம் ஆஹ் அப்பாவோட ரொம்ப ஒரு அதாவது நான் ஒரு குடும்பம் போல இருப்பாங்க எங்க அப்பா அவருடைய விசாரிப்பு அவரு காட்டுற அன்பு அப்படி இருந்துச்சு அவரு இல்லாம நான் வந்து ஒரு மினிஸ்ட்ரியை நான் திடீர்னு எடுத்து நடத்துறது வந்து ஒரு சாத்தியமே இல்லாத ஒரு காரியமா நான் பார்த்தேன் அதனால அவர் அட்லீஸ்ட் கூட இருந்தாலும் போதும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு நான் வந்தேன் ஆனா அவருடைய டெத் அப்படின்னு வரும்போது நான் போயிட்டு ஒரு ரூம்ல போயிட்டு கூட்டிட்டு அழுவுற கண்டுபிடி உயிர மட்டும் அவர் கொடுங்க அவர் எதுவும் பேசினா கூட பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் அவரு ஒரு ஜீவன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா அவரு இருந்தாதான் நான் ஊழியமே செய்ய முடியும் அவர் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அந்த ஒரு ஏன்னா எந்த விசுவாசி பேரு கூட எனக்கு கூட தெரியாது அதனால அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி காசு அழுவுற எப்படியாவது அழுவுற ஒரு ஜீவனை மட்டும் வந்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் என் வயசு வந்து கவிழ்த்து விட்டுறான் அப்படியே பாரத்தாலே ஊற்று அப்படியே என் கண்ணில் இருந்தாலும் டாக்டர் கூப்பிடுறாரு நல்லா கண்ணெல்லாம் சுடைச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட போய் பார்த்தா டாக்டர் சொல்றாரு நம்பா நீ சொன்னா தானே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு என்னால நீ என்ன சொல்லிட்டு தெரியல தலையை மட்டும் ஆச்சுனேன் அவ்வளோதான் எடுத்துடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு சரி டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது வண்டியில் இருக்கிற ஆஃப் பண்ணாங்க அப்படியே அந்த கரமிட்டஸ் எல்லாம் அப்படியே ஜீரோ நெல்லுக்கு போகிறது அப்படியே பார்த்து எங்கள் அப்பாவுடைய ஜீவன் பிரிஞ்சு போகுது அவர் நாங்களே விழுந்து அழுகிறேன் கொஞ்சம் 
இன்னைக்கு இருந்திருக்கலாம் என்னோட ஹெல்ப்பாக்கு என்னோட கை கொடுத்துருக்கலாம அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனா அதுதான் என்னுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட் அங்க இருந்து தேவர் கிட்ட போய் ஆள் அதிகமா தேட ஆரம்பிச்சேன் தேவ சமூகத்தை அதிகமா தேட ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா இனி வேற நோ நோதல் எல்லாமே வந்து எங்க அம்மா ஜனவரி தேர்ட் வந்து அடைச்ச ஆரம்பிச்சது அப்போ பாஸ்டர்ஸ் என்னுடைய நான் இருந்த பாஸ்டர் எங்க சேர்த்து பாஸ்டர் வந்தாரு அவருதான் வந்து அடைச்ச ஆரம்பம் நடத்தினாரு அதாவது தலைமை தெரிவிச்சு ஆடை பண்ணிட்டு சபைக்கு பாஸ்டர் ஜாஷ்வா வந்து லீட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு எனக்கு வந்து ஒரு அந்த அந்த ஸ்டேஜ் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வந்து கடந்து வந்த அந்த 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 அதெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பாரமான ஏன்னா நான் உண்மையா சொன்னோம்னா யாருமே எனக்கு எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்கறதுக்கு கூட யாருமே கிடையாது நானா ஊழியத்தை ஒவ்வொருத்தருமே போய் சந்திச்சேன் ஒவ்வொரு விசுவாசி வீட்டுக்கு போனேன் ஒவ்வொருமே சந்திச்சேன் அவங்களுடைய அவங்க அவங்க எதிர்பார்ப்பு எல்லாம் ஏன்னா அப்பா இல்லை பையன் என்ன பண்ண போறார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி தான் நிறைய பேருக்குள்ள இருந்துச்சு இருந்த ஒரு இதுல கூட அவரு கூட என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியலப்பா அப்படின்னா எனக்கு பார்த்து ரொம்ப பரவப்பட்டார் ஆஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில ஆண்டு ஒரு கூட இருந்து என்ன என்ன வழி நடத்தி என்னுடைய வாஞ்ச இதுவா இருந்தாலும் தேவ சித்தம் அப்படின்றத அன்னைக்கு அந்த ஜனவரி தேர்டு டூ தௌசண்ட் டென்ல ஊழியர்காரங்க மேல கை வச்சு அபிஷேகம் பண்ணி ஜோமன் ஆடை பண்ணும்போது அன்னைக்கு நான் வந்து கத்தியுடைய சித்தம் வந்து அப்படின்றது நான் உலகத்துக்கு வந்தேன் சோ காட்ஸ் வில் நம்ம ஒப்பு கொடுக்கும் போது அந்த அன்னோன் ஃபியூச்சர் இல்லையா நமக்கு நாளைக்கு ஃபியூச்சர் என்ன இருக்கு அப்படின்றது தெரியாது பட் நம்ம காட்ஸ் வில்லுக்கு கொடுக்கும் போது எல்லாம் பூரண சமாதானத்துல நம்மள காத்துக்குவாரு அப்படின்றது உங்களுடைய சாட்சியில இருந்து ஒரு இட் வாஸ் அ வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஹேனா ஹூப் இட் ரீச் டு ஹேனா வேற கொஸ்டின் இருக்கா பேஸ்ட் ஆன் தட் அங்கிள் நீங்க இப்ப இருக்க பசங்களுக்கு ஹவு எப்படி ஒரு ஆலோசனை கொடுப்பாங்க டிசிஷன் மேக்கிங் பண்ணும்போது இப்போ நம்மளுடைய டிசைன்ஸ் எப்படி மோசம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த டிசைன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நீங்க ஏற்கனவே முன்ன கேட்ட கேள்விக்கு நான் நான் ஃபுல்ஃபில்லா நான் அது மாதிரி சொல்ல நினைக்கிறேன் நீங்க திருப்பி கேட்டு அது அந்த கொஸ்டின் நம்பர் ஆயிடுச்சு நான் சொல்றேன் இப்போ என்னுடைய விருப்பத்தின் படிதான் என்னுடைய டிசைன் மேக்கிங் இருக்கும் அது எப்படி இருந்தாலுமே சுத்தி வளைச்சு நான் வந்து என்னுடைய விருப்பத்துக்கு தான் வருவேன் ஆனா சில டைம்ல வந்து அந்த வந்து தேவனுடைய காலத்துக்கு இப்ப நிறைய பேர் கூட ஆஹ் என்கிட்ட வந்து என்னன்னா ஆலோசனை கேட்பாங்க ஆஹ் நான் இதை பண்ணலாமா இதை செய்யலாமா இதை பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் நல்லா கவனிச்சுங்க இதுல வந்து ஆஹ் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஒவ்வொரு ரூலரா இருந்து நீங்க இது செய்யுங்க இது பண்ணு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா இது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஊழியர்காரங்கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஆலோசனை கேட்கலாம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணலாம் இப்படி ஒரு வாஞ்சி இருக்குது இப்படி ஒரு விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் கோ ஆஸ் தி பாஸ்ட் அண்ட் அட்வைஸ் யூ வில் கிவ் யூ அண்ட் அட்வைஸ் சரிங்களா அது வந்து தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ஆலோசனையா எனக்கு எடுத்துக்கலாம் ஆனா அதே நேரத்துல தேவன் ஆவியானவர் உங்களை வந்து கைட் பண்ணதுக்கு நீங்க இடம் கொடுக்கும் அது வந்து ஒன்லி டூ சீக்கிங் காட் தேவனை தேடுறதுல தான் இருக்கும் இப்ப வந்து தேவனை தேடுறதை விட்டு என்ன செய்ய என்ன செய்யறாங்க நம்முடைய பிரயாசத்தை தேடும் அதனால நம்ம நான்கு வந்து சொல்ல முதலாவது தேவ ராஜ்யத்தில் அது நீதி தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு வேலை அது அன்பு சித்தமா இருந்துச்சுலாம் நிச்சயமா வரும் ஆனா அது வந்து அதை பின்பற்றுறது அதை தான் அதை தேடி போறது வந்து அது என்னுடையதான் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா இன்னைக்கு நிறைய வாலிபர்கள் வந்து அவங்களுடைய வாலிபர் மாயத்துல என்னதான் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா இருந்தாலும் அவங்களுடைய என்ன விருப்பமோ அவங்களுடைய லைஃபுடைய விருப்பத்தை தான் தேடுறாங்க தவிர தேவனுடைய விருப்பம் அவனுடைய சித்தம் இதுவா அப்படின்றத அவங்க லைஃப்ல வந்து அனலைஸ் பண்ணி பாக்குறது இல்ல என்னதான் அவங்க தேவ சித்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலும் கூட அவங்க வந்து ஆஹ் அவங்களுடைய அந்த புதிரிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா அவங்க எதை வாஞ்சிக்கிறாங்களோ அதான் வந்து அவங்க பெற்றுக் கொள்ளணும் அப்படின்றதுதான் அவங்களுடைய வேஸும் அவங்களுடைய ப்ரொசீடிங்ஸும் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடாது தேவனுடைய சித்தம் அப்படின்றது 
ஒண்ணு இருக்குது சரிங்களா தேவனுடைய வழி நடத்துதல் இப்படி ஒண்ணு இருக்குது அதுக்கு என் ஒப்புக்கொடு ஏன்னா இப்ப மிஷினரிஸ் எடுத்துருங்க ஐ குட் டெல் யூ என்ன ஆஃப் மிஷினரிஸ் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க படிச்ச படிப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேவிட் லெவின்ஸ்டன் டேவிட் லெவின்ஸ்டன் அவர் வந்து மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷியர் அப்போ அவருடைய சித்தம் வந்து அவருடைய விருப்பம் என்னவா இருந்ததுன்னா அவர் படித்து ஒரு ஒரு மருத்துவ படிப்பு படித்து ஒரு மருத்துவ சேவையில் தன்னை வந்து நிலைநாட்டி கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒரு அவருடைய விருப்பமாக இருந்துச்சு ஆனால் தேவ சித்தத்தை அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிறார் ஆண்டு ஒரு சித்தத்தை வெளிப்படுத்துறார் இது இல்லை இப்படி இப்படி செய்யணும் இப்படி ஊழியத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அவர் வந்து அவருடைய சித்தத்தை மறைச்சு எதுவனா செஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேரை வழிய விட்டு சமாதான சீர்கேடா அது மாறிடுச்சு சரிங்களா அதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு சொல்லி விரும்புறேன் நீங்க தேவ சித்தத்துக்கு உங்களை அர்ப்பணிச்சு நீங்க இடம் கொடுக்கும் போது நீங்க தேவனுடைய நன்மைகளை நீங்க பார்க்க முடியும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் hope it was clear uh, hana uh, pastala clear ah sonanga andude sithathukku namma vittu kodukradhanaala undana aashirvaadu thodandu namma devi ode question ku nera namak so ippozh namma devi ode question ku nera namak kadandu povom devi please sir first please sir first first namma unga saatchi lende kel ketonanga aathma valiba pillainga vande indha kaalathula vande paay podrudhu mic vekkiradhu பாட்டு பாடுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப உற்சாகத்தோட செய்யறாங்க ஆனா ஆத்மா பாரம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா நமக்கு தெரியல சோ ஆத்மா பாரத்தோட செய்யற ஊழியத்துக்கும் ஆத்ம பாரம் இல்லாம செய்யற ஊழியத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன வாலிப பிள்ளைங்க எப்படி ஆத்மா பாரத்தோட ஊழியம் செய்யலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு அழிஞ்சு போற ஒரு ஆத்மா மேல எனக்கு உண்டாகக்கூடிய ஒண்ணுதான் வந்து ஆக்சுவலா அந்த ஆத்ம பாரம் இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு எதிர் வீட்டுல ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து இருக்கிறாரு அப்போ நாங்க நான் செய்த ஜபம் அவர் வந்து எப்படி நடத்தணும்ப <laughs> இன்னைக்கு அது நான் இன்னைக்கு சர்ச்ல அதெல்லாம் செய்ததுனால இன்னைக்கு எங்க சர்ச்ல ஆஹ் செய்யறது நாடு வந்து மாணவர்கள் நீங்க எழுப்பி கொடுத்துருக்கிறார் புரியுதுங்களா இல்லைன்னா யார் செஞ்சிருக்கோம் நான் தான் வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம் நான் தான் அதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம் புரியுதுங்களா ஆஹ் இன்னைக்கு அதாவது அந்த ஆண்டு பேசிக்கிட்ட சொல்லுவாரு இன்னைக்கு நீ இதை செய்ய நாளைக்கு உனக்கு உதவி செய்யறது ஆண்டு வந்து ஆட்களை எழுப்பி கொடுப்பாருன்னு சொல்லி சபையுடைய ஊழியனதால எது ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட நீங்க அது வந்து இட்ஸ் நாட் பர்டைனிங் டு சர்ச் சபை அப்படின்ற ஒரு 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 பாக்ஸ் கொண்டு வராங்க அது வந்து ஒரு கிங்டம் ஆஃப் காண்டுக்கு நீங்க செய்யறீங்க தேவ ராஜ்யத்திற்கு நீங்க செய்வீங்க சரிங்களா நீங்க ராஜாவுக்கு செய்வீங்க ராஜாவுடைய வேலையை செய்வீங்கன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சபையில நான் இதை பண்றேன் இது அப்படின்றது எனக்கு நிறைய பேர் வந்து சபையினுடைய வேலை தான் செய்யும் போது இன்னைக்கு பொதுவாக அன்னைக்கெல்லாம் நான் இருக்கும்போது சர்ச்ல 
எது ஒன்று செய்தாலும் ஃப்ரீயா பண்ணிட்டு போவாங்க ஆனா இன்னைக்கு பசங்க அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறது இது இன்னைக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சா கூட சேர்த்து பிள்ளைங்க கூட இந்த சேர்த்த டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்றோம் சரிங்களா அந்த அதுக்குலாம் வந்து பிள்ளைங்க வந்து இவ்வளவு காசு கொடுத்தீங்களா இவ்வளவு சரிங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க பசங்களுக்கு சேர்ச்சு பசங்களா சேர்ச்சில இருக்கிற பிலிவர்ஸ் தான் ஏன் அதை சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா அந்த 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 ஒரு அவங்களுக்கு வந்து அடுத்த சபைக்கு இதை செய்யறோம் கத்திருக்காம இதை செய்யறோன்றத அந்த ஒரு ஒரு நிறைவு அப்படின்னு செய்ய முடியாது அவங்களால புரியுதுங்களா அவங்க செய்யறது புரிய அவங்க கூலிய வாங்கிட்டாங்கன்னா அவங்க பிளெஸிங்ஸ் இறந்து இறந்துருவாங்க அவ்வளவுதான் பிளெஸிங்ஸ் ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யத்துல நீங்க தேவனுடைய காரியத்துல சபையில நீங்க எதை செய்தாலுமே அதுல வந்து உங்களுக்கு பிளெஸிங் இருக்குது அது வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரிங்களா நீங்க சேர்ச்சல நீங்க வந்து இந்த வேலை செய்வீங்கன்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்போ இன்னொரு விஷயமா சொல்ல எங்க சேர்ச்சல வந்து ஒரு அம்மா இருக்காங்க அவங்க வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எயிட் இயர்ஸா வந்து சேர்ச்ச கிளீன் பண்ற ஒர்க் வந்து அவங்க செய்யறாங்க அவங்களுக்கு என்னால முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் வந்து கொடுக்கல ஏன்னா அவங்க செய்யறதுனால நம்ம அது செய்யும் அந்த அம்மா வந்து வேற யாரு வந்து அவங்க வேலை செய்ய குழப்பத்தை எடுத்து பெருக்கினாலும் அவங்க தண்டை போடுவாங்க இது என் வேலை நீங்க செய்ய வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அது வந்து அவங்க அவங்க வந்து அது எப்படி பாக்குறாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு தேவனுடைய ஆணையத்துல இந்த வேலையை செய்யறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பாக்கியமா அதை பாக்குறாங்க ஏன்னா அப்படி ஒரு பிளஸ்டட்னஸ் வந்து நான் வந்து இன்னைக்கு சேர்ச்சில் இந்த வேலையை செய்திருக்கேன் நான் இந்த சேர்ச்சில் இது பண்ணிருக்கேன் வந்து உங்க பேர் யாரும் எழுத பொறுத்த இல்ல ஆனா நல்லா கவனிச்சுங்க எவ்ரி ஒர்க் ஆஃப் யூஸ் ரெக்கார்டட் இந்த புக் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் காட்னஸ் அத்தியுடைய கிரீடி புஸ்தகத்துல உங்க பேரை வந்து ஆண்டு எழுதியிருக்கிறார் ஏன்னா சின்ன சின்னதா சின்ன காரியமா இருக்கட்டும் பெரிய காரியம் சபை எதை செய்தாலுமே அதுக்குரிய பலன் உங்களுக்கு நிச்சயமா ஆண்டவர் வந்து அதுக்குரிய பலனை ஆண்டவர் தருவார் சரிங்களா அதை வந்து நம்ம வந்து கடமைக்காக அதிகமாக சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு செய்யாம சரிங்களா அவுட் ஆஃப் லவ் சொல்றாங்க தேவன் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்புனால நீங்க அதை செய்யணும் சரிங்களா ஆண்டவர் மேல இருக்கிற அன்பு இங்க எனக்கு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு இந்த சான்ஸ் வேற யாருக்காவது கிடைச்சா அவங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பாங்க ஆனா ஆண்டவர் என்ன ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக என்ன திருந்து எடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்றதுக்காக நீங்க அப்படி ஒரு அஹ் ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்க செய்யும் போது நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு வேலைக்கும் பாருங்க இது இது ஒண்ணு உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிட நீங்க தேவனுடைய ராஜ்யத்துல சபையில நீங்க ஊழியக்காரனுக்கு நீங்க அஹ் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு ஒத்தாசையும் இங்கேயும் உங்களுக்கு அதுக்குரிய பலன் கிடைக்கும் மறுமையிலயும் உங்களுக்கு அதுக்குரிய பலன் கிடைக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்க சரிங்களா மத்த எதுக்குமே வந்து இந்த இந்த உலகத்தோடு அதனுடைய ரிவார்டு இல்லாம புரிஞ்சுக்கு ஆனா ஆண்டோருக்காக சபைக்காக நீங்க எதை செய்தாலுமே அதுக்குரிய ரிவார்டு வந்து டூ ஃபோல்டு அது இங்கேயும் கிடைக்கும் மறுமையிலயும் கிடைக்கும் அதை வந்து அஹ் ஐயோ கடமைக்காக மாதிரி சொல்லிட்டாரு அது பாருங்க அப்படின்னு எடுத்து செய்யாம அவட நிறைவோடு செய்யணும் தேவ அன்போடு செய்யும் போது நிச்சயமா அதுக்குரிய பலகை நீங்க பெற்று கொள்வீங்க அதுவும் அது வந்து அது வந்து எப்படின்னா ஒரு பவுண்டரி வச்சு இதெல்லாம் நான் செய்வேன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு இல்லாம மற்ற என்னென்ன இன்னும் சபையில என்னென்னா செய்யப்படணும் என்னென்னா ஒர்க் பண்ணணும் என்னென்னா இன்னும் செய்ய வேண்டியது இருக்குது நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம பாரம் அந்த ஆத்ம பாரத்தோடு அடுத்த லெவல் மினிஸ்ட்ரி பண்ணணும் நீங்க வந்து சுவிசேஷம் பண்ணி எடுக்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து இந்த 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 பாரம் வந்து இந்த இந்த அன்பு வந்து அப்படியே அடுத்து ஷிஃப்ட் ஆகணும் அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு சபையுடைய வளர்ச்சி வந்து இதுலதான் இருக்குது உங்களுடைய எண்ணங்களின் வளர்ச்சி இதுவா சேர்ச்சோடைய குரோத்தும் இருக்கு சரிங்களா அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நல்லதான் சோ பாஸ்டர் சொன்னது போல நம்ம ஏனோதானோ அப்படின்னு சொல்லி கத்தருக்கு ஒரு தன் ஒரு பாய் போடுறதா இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு வேர்ஷிப் எடுக்கிறது எது கத்தருக்காக சபையில நம்ம செய்தாலும் ஏனோதானோ அப்படின்னு செய்யாம முழு மனதோடு அது கர்த்தருக்கென்றே நம்ம செய்யும் பொழுது உண்மையிலே அது நமக்கும் ஆசிர்வாதமா இருக்கும் பின் ஊழியத்தின் வளர்ச்சிக்கும் அது ஆசிர்வாதமா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா சோ யூஸ்வலா பாஸ்டர் சொல்றது பாய் பூட்டா கூட அங்க வந்து உட்கார ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்படணுன்ற ஒரு பாரத்தோடே செய்யணும் நீங்க கேமரால நின்னா கூட இந்த மெசேஜ் கேட்கிறவங்க எல்லாம் அந்த பாரத்தோட அவங்க அந்த பாரம் இருக்கணும் இந்த மெசேஜ் கேட்கிறவங்க எல்லாம் எப்படியாவது ரட்சிக்கப்படணும் கத்தருக்குள்ள சீர் பொறுத்துன்ற பாரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ வேற ஏபிள் டு ரிலேட் சோ எதை செய்தாலும் நம்ம கத்தருக்கு அப்படின்னு நம்ம செய்யும் பொழுது உண்மையிலே கண்டிப்பா மினிஸ்ட்ரியும் வளரும் நமக்கும் அது ஒரு பெரி
இருந்தாலும் அப்பாவோட சூழ்நிலை காரணமாக அவங்க மறைச்சு போயிட்டாங்க அப்ப மறைத்து போன சூழ்நிலையில அந்த டைம்ல உங்களோட மனநிலை எப்படி இருந்து நம்ம ஆண்டர் கிட்ட இவ்வளவு ஜோம் பண்ணுமே நம்ம ஆண்டர் அப்பாவுக்கு சுதந்திர ஜீவன தரலையே அப்படின்னு நீங்க மன வருத்தப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பா அப்படி நினைக்கும் போது நீங்க அதுல இருந்து எப்படி ரிலீஸ் ஆனீங்க ஆசை இன்னும் எல்லாருக்குமே அந்த மன கஷ்டம் இருக்கும் நம்மளோட க்ளோஸ் ஒரு ரிலேட்டிவ் சோ நீங்க அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வந்து பார்த்தீங்க அடர் மேல கோவப்பட்டீங்களா அதாவது ஒரு உறவு நீங்க பிரிவு அப்படின்றது ஒரு ஏற்கப்பட ரொம்ப கஷ்டம் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதுவும் ஒரு தகப்பன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இப்ப எங்க அப்பா வந்து இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஃபாதர் டிவி அவர் வந்து அப்படின்னு வரும்போது எனக்கு ரெண்டு பேர் அது அவர் பிள்ளைட்டாங்க ஒன்னு சபை இருக்குது இன்னொன்னு என்னுடைய தனிப்பட்ட ஜீவியமோ இருக்குது இது ரெண்டுத்துலயுமே வந்து அவருடைய பங்கு வந்து இன்னும் ஃபுல்ஃபில் ஆகல நிறைய இருக்குது ஏன்னா நான் என்னுடைய நான் அதான் சொல்லுன்னா எனக்கு அப்பதான் என் பையன் வந்து கை கொடுங்க ஆறு மாசம் அவர் இறக்கும் போது ஆஹ் அவர் பேரு தான் வச்சாரு பேரு வச்சு ஆஹ் அவனுக்கு வந்து அக்டோபர்ல இது டிசம்பர்ல அவர் ஜான்வரில இருந்திருந்தாரு அப்போ அவருடைய 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 வாஞ்சம் என்ன அப்படின்னா என் பையனையும் வந்து அப்படின்னா என்ட வந்து அவருடைய பையன் பிறந்தவனே இல்லை உனக்கும் பையன் பிறந்துக்க வேண்டாம் அவனையும் வந்து நீ வந்து பாசன அவனையும் அந்த உள்ளே காரணமா இருக்கும் நீ வந்து அதுக்கு எந்த மாதிரி நீ எல்லாம் பேசப்படணும் அப்படின்னு எனக்கு அதாவது நாட்கள சொல்ல வேண்டியதே பாருங்க ஆண்டு வந்து அன்னைக்கு என் பையன் பிறந்த ஒரு சில நாட்டுல அவன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே எங்க அப்பா பார்த்துட்டு இதெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார் அப்போ அவருடைய எண்ணத்திலையும் இருந்து எனக்கும் ஒரு சில ஆசை இருக்கு எங்க அப்பா வந்து என் பையனை வளர்க்கணும் நான் எப்படி எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து ஆலோசனை கேட்கணும் அது கூட என் பையனும் அவங்க தாத்தா கிட்ட இருந்து ஆலோசனை கேட்கணும் அப்படின்னா நிறைய எண்ணங்கள் இருந்துச்சு எல்லாம் இருந்துச்சு பட் எங்க அப்பாவுடைய பிரிவு அப்படின்னு நல்ல கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ள அந்த டைம்ல கொஞ்சம் கடினமா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் சொன்னது போல இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது பெரிய பாதம் இப்ப என் தலைமான வந்து சபை ஊழியம் அப்படின்ற ஒரு பாதம் அது வரைக்கும் வந்து நான் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் போவேன் பாட்டு பாடம் வசி மருத்துவேன் இங்கிலீஷ் அரசு மெஜி கொடுப்பேன் வந்து இவ்வளவுதான் நான் வந்து யாரையும் எப்படி சந்திச்சு கிடையாது சேர்ச்சில் யாருடைய அவ்வளவா ரொம்ப ரொம்ப பழகுனது கூட கிடையாது சரிங்களா அப்படி ஒரு அதாவது ஒரு 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 அதாவது சேர்ச்சில் வந்து அப்பா தான் இல்லாம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு இப்போ அவர் இறந்தப்போ இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு சபை விசுவாசி அப்படின்ற பாரம் என் மேல விழுது சரிங்களா அந்த அவர் இறக்க போறாருன்னு அந்த செய்தி அந்த நியூஸ் கேட்ட உடனே என் மேல ஒரு பேர்டன் வந்து இறங்கி சொல்லுவாங்க என்னால வந்து அது ஏற்க முடியாத ஒண்ணு ஏன்னா முச்சுவாங்க ஒரு மாதிரி ஒரு பேனிக் சுச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா என்னுடைய கொஸ்டின் எல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணு எப்படி நான் இந்த சப ஊழியத்தினுடைய சவாலை சந்திக்க போறேன் பண்றேன் அதுக்கு எனக்கு எந்த பதிலுமே இல்லை ஏன்னா எனக்கு ரிலேட் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா நான் சபையில வந்து ஒரு அதாவது அப்பா கூட நான் வந்து இருக்கும்போது நல்ல தோல் கொடுத்து அவர் கூட இருந்து நிறைய பேர் என்ன கிட்ட சொல்லி இருக்கிறேன் பட் ஆனா நான் அதுக்கு ப்ராப்பரா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாததுனால இப்ப வந்து அது என் மேல ஒரு பெரிய பேர்டனா இருந்துச்சு ஆஹ் அண்டர் மேல கோவலாம் படவே முடியாது இருந்தாலும் ஒரு என்ன சொல்றேன் அண்டர் விட நீ கொஞ்சம் ஜீவனம் கொடுத்துருக்கலாமா அண்டர் விட நீங்க கட்டி கொஞ்சமா அதை அட்டி சொல்லுங்க ஒரு ஒரு வருஷம் அப்படின்னு அப்படின்னா எனக்குள்ள ஒரு பல போராட்டம் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆனா ஒரு எங்க அப்பா இறந்து அவருடைய பாடி வந்து நாங்கள் ஜிஎஸ்டி கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்ப வந்து சில எல்லாம் போன் பண்ணி சொல்லும் போது ஒரு ஊழியர் அப்ப எடுத்து நான் இவ்வளவு அப்பா எழுதுறேன் அவங்களாம் அவங்களுக்கு தான் வந்து அப்பாவா வந்து ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆக இருக்கும் போது நான் வந்து அவங்க கிட்ட சொல்றேன் அவன் வந்து காஞ்சிபுரத்துல எழுதி சேர்த்து பாஸ் பாஸ் ஓய்வு வரைக்கும் சந்திச்சுக்கிட்டு அவங்க அவரு அப்பாவுக்கு நான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பழக்கம் அப்போ அவரு ஃபோன் அடிக்கும் போது பாச அப்பா எழுதுறாரு பாச அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஜாஷ்வா ஆண்டு சொல்ற வார்த்தை இருக்கான் நான் மோசியோடு இருந்தது போல என்னோடு இருப்பேன் நான் உன் கரங்களை பிடிச்சுப்பேன் 
கைவிடாம உன நடத்தினார் இதுதான்ப்பா உங்களுக்கு ஆண்டு நீங்க கொடுக்குற வாக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் நீங்க சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் யார் யாருன்னா போன் பண்ணி எனி பாஸ் யாரு போன் பண்ணி எனக்கு பேசினாலும் அவங்க ஜாஷுவா ஒன் ஃபைவ் யோசா ஒன்றாம் அதிகாரம் அவசரத்தை கோட் பண்ணாம எனக்காக ஜோம் பண்ணவே கிடையாது அதாவது ஈவன் நான் இப்ப கூட சொல்றேன் இப்ப கூட யாரு எனக்காக ஜோம் பண்ணாலும் யோசா ஒன்னா இல்ல வச்சு ஜோம் அது வந்து என்னோட பர்சனல் ஒரு காமர்ஸ் தான் ஆயிடுச்சு சரிங்களா அது அந்த டைம்ல அந்த வார்த்தை தெரிஞ்சு பாத்தீங்களா அந்த வார்த்தை அது அந்த வார்த்தை வந்து ஆட்டோடு என் கூட இருக்கிறது போல எனக்கு ஒரு தெப்ப கொடுத்துச்சு தைரியம் செய்வோம் ஆண்டு இருக்கிறது கத்தை பாப்பாரு அப்படின்ட்டு நாங்க உணர்ந்து என்னென்ன செய்யணும் யாருடைய அது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா யாருடைய ஆலோசனையும் எனக்கு இல்லை யாருமே பெருசா எனக்கு வந்து இப்படி நடத்தணும் அப்படி செய்யணும் ஊழியர் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி யாருமே சொல்லி கொடுக்கல நம்ம ஒன்லி டியூட்டர் வசக்கா ஆண்டு ஒன்னா என்னுடைய ஒரே ஆலோசனையா பரிசுத்த ஆவியா இருக்கும் ஒரே ஆலோசனையா இருக்கா ஏற்ற உபதேசத்தை கொடுத்தாரு ஒரு நல்ல ஒரு ஊழியர்கார சந்திக்க ஊழியர் ஒரு திருப்பை கிடைச்சது அவர் மூலமா நிறைய உபதேசங்களை கற்றுக்கொண்டோம் ஆஹ் அவரு தான் என்னை எனக்கு ஒரு என்னுடைய ஊழியத்துல ஒரு ஊழியர்கார் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் கைட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் அவர் தான் அவர் வந்து ஒரு ஸ்தாபனத்துல ஒரு பெரிய ஊழியத்தை செய்து கொடுத்தாரு ஸ்தாபனத்துக்கு வெளியே வந்திருந்தாரு அவரு கூட ஒரு இணையக்கூடிய ஒரு திருப்ப கிடைச்சது நான் ஃபார்மலா வேலை பாடிச்சு போகல ஆனா ஒரு அப்போ சொல்ல பாதத்துல இருந்து என்னென்ன உபதேசம் தேவையோ அது என்னென்ன உபதேசத்தையும் அதை வந்து நான் வந்து கற்றுக்கொண்டேன் அது அன்று ஒரு பாராட்டி திருப்ப பட் ஆனா அந்த டைம்ல தகப்பூடி திரு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஈடு கட்ட முடியாத ஒன்றா இருந்தாலும் கூட அது எல்லாத்தையும் தாங்கக்கூடிய திருப்பி ஆண்டு கொடுத்து வார்த்தையின் மூலமா இந்த வார்த்தை மூலமா ஆண்டு நான் கூட இருக்கிறேன் நீ செய்ய நீ நடத்து உனக்கு வேண்டிய திருவை வேண்டிய ஆட்கள் அப்போ எனக்கு நல்ல அழகா யூத் டெவலப் கொடுத்தார் யூத் வந்து என் கூட ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாம் என் கூட கூட இருந்து ஹெல்ப் தொடர்ந்து நடத்தாங்க அந்த டைம்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டீம் வந்து நான் ஃபார்ம் பண்ணேன் சரிங்களா நிறைய யூத்த தொட முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா நான் யூத்தா இருந்துச்சுன்னா சேர்ந்து இருக்கேன் எல்லா யூத்ஸுமே வந்து அவங்களால என் கூட எல்லாம் வெயிட் பண்ண ஆரம்பிச்சு இருந்தாங்க அந்த டைம்ல இப்போ நல்ல பாட்டு பாடுவோட பென்னி ஜாஷ்வா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஒரு ஆராதனை வருஷம் பேர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர்லாம் ஆஹ் எங்க சேர்ச்சில இருந்து என் கூட இருந்து என்னுடைய மினிஸ்டில இருந்து ஆஹ் ஊழியத்துக்கு உருவாங்க என் கூட இருந்து வந்து அவங்களாம் இப்படிலாம் ஒரு டீம் நிறைய வெளியிருந்தா நிறைய ஊழியம் முனிஸ்டி பண்றவங்களா இருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணாங்க இவங்க எல்லாம் வச்சு சேர்ச்ச வந்து குருவாக்கி ஒரு அடுத்த லெவல் கொண்டு போறதுக்கு ஆண்டு வந்து கிருப்ப கொடுத்துருப்பார் இதெல்லாம் காட்ஸ் இதெல்லாம் கத்தோடைய கிருப்ப அது அன்னைக்கு வந்து எனக்கு தெரியாம இருந்தாலும் இன்றைக்கு இந்த இடத்துல இருந்து பார்க்கும் போது அஹ் அப்பா இறந்தது அப்படிங்கிறது தேவடி சித்தம் அப்படிங்கிறத என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸோ கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மளுடைய துக்க நேரத்துல நம்ம எப்படியாக திடப்படுத்துகிறது நம்ம கர்த்தருக்குள்ளாக இன்னும் நெருங்கி வர செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் பாஸ்டர் ஸோ thank you so much patient ah ella questions ko ninga answer panninga before we can conclude past idu youtube vaila paathitirukra nammude valiva pillegalukku or iru vaarthigalla ninga enna solla virumbringa adu adaga vasana solidhu valiva choice il un sikkigal nilai appadi solidhu keela vande or araga nadiya verses vande present relate panuvar எப்போ அதை நினைக்கணும் அப்படின்றத சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தை உன் வாழ்வு உத்தராயிற்று ரிமம்பர் யூ கிரியேட்டர் டேஸ் ஆஃப் யூ ஏன்னா நம்ம வாழ்வு உத்தராயத்துல தான் பாருங்க நாம் வந்து சில காரியங்களை நாம் வந்து சரி பண்ண முடியும் ஸ்டேட்டன் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஆஃப்டர் தேட் அதுக்கப்புறம் அந்த வாழ்வு பிராயம் தாண்டிட்ட அப்புறம் நம்மளால எதுவுமே ப்ராப்பரா சரி பண்ண முடியாது அதனால வாடிவு பிராயம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து இட்ஸ் மென்டபிள் திங் அதாவது உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதனாலதான் பாருங்க ரிமம்ப யோ கிரியேட்டர் அப்படின்னு அங்கிருந்து ஏன்னா அங்க இருந்து என்ன சரிப்படுத்தப்பா அந்த வாடிவு பிராயத்துல பாத்தீங்கன்னா 
எல்லாருடைய எண்ணமும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அழகா என்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஐ ஷுட் ஷோ மை செல்ஃப் பியூட்டிஃபுல் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் அழகா என்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவங்களுடைய அவங்களுடைய நேரத்துல சரிய நேரம் வந்து தாங்க அலங்கரித்து கொடுறதுக்கான ஒரு இடத்த வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க இப்ப இந்த அலங்கரிப்பு வந்து தேவன் இடத்துல இருந்து இருக்கும் பண்ணா எப்படி நீங்க உங்களை அலங்கரிப்பதுக்கு நேரம் கொடுக்கணும் அதே போல அடாங் யுவர் செல்ஃப் வித் வைஸ் திங்ஸ் ஞானமான காரியங்களை வந்து நீங்க நீங்க அடாங் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க உங்களை அலங்கரிக்கிறதுக்கு தேவ சமூகத்தை நீங்க பயன்படுத்தி பண்ணீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை நீங்க வந்து வெளியுறி சடல் கொடுக்கும் நீங்கள் முதிர் வயதாய் நீங்கள் வரும்போது உங்க வாழ்க்கை மிகுந்த நன்மையான கனிகளா அது அலங்கரிக்கப்பட்டு இருக்கும் சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் அத வந்து போவா சூத்து கிட்ட சொல்லும்போது அழகா சொல்லுவாரு நீ நீ வாலிபல தெரிய பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க பின்னெல்லாம் நீ போகல உன்னுடைய உன்னுடைய வாலிப பாயத்துல நீ உன்னை உத்தமமா நீ காத்து கொள்றதுனால ஒரு ஒரு அலங்கரிப்பு வந்து ரூத்துக்கு உண்டாகும் சரிங்களா அந்த அந்த ஒரு அந்த அந்த அலங்கரிப்ப நீங்க நீங்க உங்க வாழ்க்கையில நன்மை நீங்க காணணும்னா அடான் கிறிஸ்துவை நீங்கள் உங்களுக்குள்ள அலங்கரித்துக் கொள்ளணும் உங்களுடைய உலான அந்த பூரண அழக அந்த பார்க்கணும் அப்போ உங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு பிளஸ்ட் லைஃபா இருக்கும் புரியுதுங்களா அதாவது எல்லாத்துக்கும் ஆண்டு ஒரு சாய்ஸஸ் வைக்கிற ஆண்டு வந்து எதுவுமே வந்து நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை தெர் இஸ் லைஃப் ஏதோ உனக்கு முன்பாக ஜீவனையும் மரணத்தை வைக்கிறேன் ஏதோ ஒன்று முன்பாக சாபத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் வைக்கிறேன் சரிங்களா இந்த யூத் தொகுட்டு தான் வந்து நான் வந்து ப்ராப்பரான நன்மையை சூஸ் பண்ண டைம் சரிங்களா இங்க நம்ம வந்து தப்பரானது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுட்டோம் வச்சுங்களேன் வி ஹாவ் டு ரிலேட் டு தட் ஃப்ரூட் அதனுடைய கனியை தான் நம்ம பின்னாடி பூசிக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதனால எல்லாத்தையும் தேவ சமூகத்துல இருந்து உங்களோட வாலிப பாயத்துல ஆண்டு ஒரு தேடி சரிங்களா உங்களுடைய வாலிப பாயத்துல தேவ வார்த்தையினால அந்த இருதயத்தினை பார்த்து கொள்ளும் போது நீங்க ஒரு ஒரு உங்க அடல் ஃபுட் வரும்போது அந்த அந்த நீ உங்க வாழ்க்கையில நீ எதிர்பார்க்க முடியாத நன்மைகளை சரிங்களா பிளஸிங் தட் யூ கேனாட் ரிலேட் ஆர் யூ டோன்ட் ஈவனோட எக்ஸ்பெக்ட் அப்படி உங்க வாழ்க்கை ஆண்டு வந்து அலங்கரித்து உங்களை ஆசீர்வதிக்க உள்ளவர்களா இருக்கிறார் இதை என் வாழ்க்கையில நான் வந்து தெரிந்து கொண்டேன் சரிங்களா இதை நான் பெற்றுக்கொண்டது ஒரு அதாவது இந்த முழுமை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஐ ஹேட் அதை நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுடைய உங்களுடைய வாலிப பிராயத்துல உங்கள் சிருஷ்டிகள் நீங்க நினைக்கும் போது அவரை நீங்க அவரை வந்து அவர்தான் உங்களுடைய காட்டா இருக்கணும் எங்க இருந்தாலும் ஆற்றல் வந்து உங்களுடைய அவர் அவருடைய நினைவாய் நீங்கள் இருக்கும்போது அதுதான் சரிங்களா இது இதுல செய்யறனா இது வந்து இது வந்து தேவன் பிரியப்படுவாரா யோசிப்ப அழகா சொல்றேன் கத்துடைய கண்களுக்கு முன்பாக இந்த பொல்லாண்டை நான் எப்படி செய்ய முடியும் அப்படின்னா அவர் வந்து தேவனுடைய நினைவாகவே இருக்கிறார் அப்படி நீங்க எல்லா காரியத்தை செய்யும் போதும் இந்த காட் கான்சியஸா நீங்க செய்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல யூ சி பிளஸட் திங்ஸ் நன்மைகளை நீங்க உங்க வாழ்க்கையில உங்க ஜீவத்துல பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நிச்சயமாகவே கத்து உங்களை அதிக அதிகமா உங்களை ஆசிரியத்து உங்களை உயர்த்துவார் நீங்க சாதாரண பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் ஆனா உங்களுடைய உயர்வு என்பது நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு மேன்மையான உயர்வா இருக்கும் அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அது வைட் ஃப்ரம் யுவர் யூத் உங்கள் வாலிப பிராயத்துல நீங்க தேவ நினைவா இருக்கணும் கத்துல நீங்க நினைத்து கொள்ளும் போது வாழ்க்கையில கத்த அபரீத விதமான ஆசிர்வாதம் கத்துல கொடுப்பார் சோ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா அழகான வழிய பாஸ்டர் நமக்கு சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நமக்கு முன்பாக கத்து தீமை நன்மை ஆசிர்வாதம் சாபம் இதுதான் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு நம்ம எதை தெரிந்து கொள்கிறோம் நம்ம கத்தரை தெளித்து கொள்கிறோமா உலகத்தை தெரிந்து கொள்கிறோமா தட்ஸ் அ சாய்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளும் லெட்ஸ் மேக் அ ரைட் சாய்ஸ் சோ தட் த்ரூ அவுட் அவர் அடல்ட்ஹுட் த்ரூ அவுட் கத்தர் எத்தனை நாள் நமக்கு இந்த உலகத்துல நமக்கு ஜீவனை கூட்டி கொடுக்கிறாரோ அத்தனை நாளும் நம்மள இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சமா ஆசிர்வாதமா கத்தர் உண்மையிலேயே நம்மள நிலையில நிறுத்துவார் சோ இட்ஸ் யோர் சாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு தாட்டோட பாஸ்டர் நம்மளுக்கு யூனோ ஹிஸ் கிவன் அ குட் தாட் ஃபார் அஸ் So it is your choice. We have to be able to do the things that we have to do with 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 the things. So in the next year, let us make the right choice. Pastor, can you lead us in prayer? Let's go. 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 Let's
இன்டராக்டிவ் செஷன்ல பங்கெடுக்க ஒவ்வொரு அருமையான தேவ பிள்ளைகளுக்காகவும் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அருமையான தேவ ஜனங்களுக்காகவும் செபிக்கிற ஆண்டு பிற ஆஹ் ஆண்டு பிறகு ஆஹ் வாலிப நாடு ஈஸ்வ கந்தேன் என்ற இந்த அருமையான ப்ரோக்ராம பாசிட்டவங்க அன்று பிறகு அவங்க மூலமாக அன்று பிறகு அநேக இருக்க பிரயோஜனங்களை தான் கற்று நீங்க நடத்தி கொண்டு வரீங்க அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளிலும் இந்த நாளிலும் ஆண்டு பிற அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைங்க அன்று பிறகு இந்த இந்த அடியனுடைய சாட்சியை கேட்டு அடியின் மூலமாக அன்று பிறகு கற்ற நீ பேசி இருக்கிறீர் என்பதை நாங்கள் அங்கே விசுவ வாசிக்கிறோம் ஒவ்வொரு அருமையான மாலை உள்ளங்களும் இதை கேட்கும் போது அவங்க தொடப்படணும் அவங்களுடைய ஜீவியம் உமக்காக ரைட் வேல செவ்வையான பாதையில அடுத்து போக கத்தர் கிருப செய்ய அன்று பிறகு இதுதான் நாங்க தீர்மானத்தை எடுக்கக்கூடிய ஒரு வயசு ஆண்டு பிறகு இந்த வாலிப பருவத்துல நாங்க எப்படிப்பட்ட தீர்மானத்தை எடுக்கிறோம் என்பதுதான் எங்களுடைய ஜீவியத்தினுடைய நிர்ணயமா இருக்குது அன்று பிறகு எங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற நன்மையை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ள உங்க பிள்ளைங்க அது பெற்று தக்கலாம் கத்தர் நீர் கிருப செய்யணும் ஒவ்வொரு இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு அருமையான எங் பீப்புளா இருக்கட்டும் அன்று பிறகு அப்போ அடாலசன் தேதியில இருந்து யாரெல்லாம் அந்த பருவத்திலிருந்து பார்க்கிறாங்களோ எல்லாரும் கத்தர் நீங்க அபரீத விதமாக ஆசீர்வதிக்கணும் உங்களுடைய அந்த ஒரு வழியை வந்து அறிந்து கொள்ளணும் அந்த ஒரு வாலிப மயத்துல எங்களை மயக்கக்கூடிய நேக காரியங்கள் உண்டு ஆனாலும் இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த விஷயத்தை நாங்க தெரியாமல் அந்த உங்க சித்தத்தை நாங்கள் செய்கிறவர்களா அந்த ஒரு வழி நடத்து கத்தனை திரும்ப செய்யுங்க கரம் பிடித்து வழி நடத்துங்க ஒவ்வொரு அருமையான தேவ பிள்ளைகளும் கத்தனை ஆசீர்வதிக்கணும் இந்த செகண்ட்ல பங்கெடுத்த ஒவ்வொரு அருமையான அந்த ஒரு சகோதரி மார்களுக்காக செபிக்க ஜீவியத்தை கத்த நீங்க ஆசிர்வதிங்க இந்த ஊழியத்தை எடுத்து நடத்துற அருமையான எஃப்சிஓக்காக செபிக்கிற உங்களுடைய மகளும் கூட கத்த நீங்க அன்று பிறகு ஆசிர்வதிக்கணும் உங்களுடைய திருவையினால நீங்க நிரப்பணும் அன்று பிறகு அநேக ஆண்டு பிற ஆயிரங்களுக்கு வாணிபுரிகளுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதாய் உங்களுடைய மகள் மூலமாக இந்த செஷன் எல்லாம் நடக்க கத்த நீர் திரும்ப செய்யுங்க பெரிய காரணம் செய்யுங்க அருமையான பா ஆசிரியர்களுக்காக செபிக்கிற ராமசாமியை கத்த நீங்க ஆசிர்வதிங்க உங்க ஊழியங்கள் ஆசிர்வதிங்க உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க எல்லாம் கணம் மகிமை உமக்கே செலுத்துக்கிறோம் கிறிஸ்துவே சூழ்நிலை செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே Thank you, Pastor. You are busy scheduling. Take and time. You are also in Zoom. You are also in the same time. You are also in the same time. You are also in the same time. Thank you, Sabine Sarp. You are also in the same time. Thank you. 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 YouTube வாயில பார்த்துட்டு இருக்க உங்களை அனைவருக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்துல எங்களுடைய நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தா மீண்டும் அடுத்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தேவதாசனுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களை நம்ம விடைபெறுகிறோம் தேங்க்யூ அண்ட் காட் பிளஸ் யூ